அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு டெலிஷியஸ் டேஸ்டி ஃபுட் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைப்பழ பணியாரம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு அரை கப் அரிசி மாவு அரை கப் வெள்ளை கரைசல் ரெண்டு சிட்டிகை ஆப்ப சோடா ஒரு முட்டை ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு வாழைப்பழம் இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்து அதில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுங்க முட்டை வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க முட்டை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போது இதில் நம்ம ஒரு கப் கோதுமை மாவு மைதா மாவு யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் மைதா மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அரை கப் அரிசி மாவு ஒரு வாழைப்பழம் இந்த மாதிரியே கட் பண்ணிக்கோங்க பொடியாக அரிய வேண்டாம் நம்ம பிணையும் போது அதுவே மசிஞ்சிடும் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ரெண்டு சிட்டிகை ஆப்ப சோடா உங்களுக்கு ஆப்ப சோடா யூஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சுனா யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைனா வேண்டாம் இது ஆப்ஷனல் தான் அரை கப் வெள்ளத்தை நான் தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சக்கரை போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப் வெள்ளம் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும் நான் பாதி தான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை இப்போ ஒரு சிட்டுக உப்பு போட்டுடலாம் இதில் இப்போது இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்றி இப்போவே மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியே மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது நீங்கள் இப்போவே கலக்கும் போதே நீங்கள் தண்ணி நிறைய ஊற்றிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பபிள்ஸ் சீக்கிரமாக ஃபார்ம் ஆகாது இப்போது நான் முக்கால் கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணியோட அளவு ஒவ்வொரு மாவுக்கும் வேரியாகும் அதனால் நீங்கள் குறைஞ்சி குறைஞ்சி ஊற்றியே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரேடியாக ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போதே அந்த வாழைப்பழம் எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லம்ஸ் இல்லாத மாதிரி அதாவது அந்த பபுள்ஸ் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கை போட்டு பிணைஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நல்லா பண்ணிக்கோங்க மாவு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு நல்லா நான் மசிச்சுட்டேன் ரொம்ப வாழைப்பழத்தை வந்து ரொம்ப மசிக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கணும் அப்போ தான் பணியாரத்தில் அது நம்ம கடிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் அந்த வாழைப்பழம் எல்லாமே அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மசிச்சுக்கோங்க பணியார கல் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே இதில் நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஆயில் விட வேணாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் விட்டால் போதும் மண்ணடுப்பு யூஸ் பண்ணுறவங்க விறகடுப்பு யூஸ் பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து மண் சட்டி மண் சட்டியில் இருக்கிற குழி பணியார கல்லை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ம நம்ம மர அடுப்பில் வந்து பண்ணோன்னா நல்லா வந்து அந்த ஃபயர் நல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஆனால் அதையே நீங்கள் இங்கே வந்து கேஸ் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா நடுவில் மட்டும்தான் ஹீட் ஆகிட்ருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பணியாரம் நல்லா வராது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டீலில் வந்து அது திருப்பி போடுறதுக்கான ஒரு ஸ்டிக் வச்சுருக்கேன் உடன்லையும் கிடைக்கிது நீங்கள் நான் ஸ்டிக் தவா வாங்கினீங்கன்னா அதில் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா இதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போது நல்லா அது ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம பணியாரமாக ஊற்றலாம் ஃபுல்லாக ரொம்பி வலிகிற மாதிரி ஊற்றக்கூடாது அந்த குழிக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி ஊற்றுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு திருப்பி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரவுண்ட் ஷேப் வரும் கொஞ்சம் வெளியே வந்துட்டால் கூட நம்மளுக்கு திருப்பி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்டான அளவில் உள்ள ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஃபயர் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் நீங்கள் குறைக்கவே வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே அது இருக்கட்டும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு இது வந்து சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுங்க ஆஃப் அன் ஹவர் தான் திடீர்னு யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் டக்குன்னு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நார்மலாகவே குழந்தைங்களுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க ஈவினிங் டீக்கு காஃபிக்கு இது சூப்பரான ஒரு ஷைடிஸ்ஸு சுட சுட சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இது இதோட டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேல லைட்டா பபிள்ஸ் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு லைட்டா சுத்தி கொஞ்சம் ब्राउन கலர்ல இருக்கும் நீங்க திருப்பி போட்டீங்கனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கருக விட்டுறாதீங்க அது பாத்துக்கங்க நல்லா நான் நல்லா திருப்பி போடுறேன் அது நல்லா வருது லைட்டா எண்ணெய் ஊத்திக்கங்க அதிகமா நம்ம எண்ணெய் ஊத்தவே வேண்டாம் நிறைய எண்ணெய் ஊத்தி பொரிக்க வைக்க வேண்டாம் இது வந்து சட்டுனு வந்துரும் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி திருப்ப வேண்டாம் நீங்க வந்து ஸ்பூன் யூஸ் பண்றதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு ஸ்டிக் யூஸ் பண்ண முடியலனா ஸ்பூன் வந்து மெலிசா இருக்கும் இல்லீங்களா திக்னஸ் கம்மியா இருக்கிற ஸ்பூன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஈஸியா வரும் இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருச்சு நல்லா ரெண்டு சைடு ब्राउन ஆயிருக்கு பனியாரம் சிக்கரம் ரெடி பண்ணிரலாம் வாழைப்பழ பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல டிஷ்ஷு சட்டுனு நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் இது பண்ணிடலாம் வாழைப்பழம் இல்லை அப்படின்னா பலாப்பழம் இருந்தால் அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் சூப்பரான பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் பிச்சு காமிக்கிறேன் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு பீஸ் பனானாவும் உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா சாப்பிடும்போது அது நல்லா தெரியும் அது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் செஞ்சு கொடுங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கோதுமை மாவில் செஞ்ச வாழைப்பழ பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்